Mini-rocken, revolutie, rock and roll en natuurlijk sex en drugs. Ja, de jaren 60 van de vorige eeuw, de 60's, hebben de wereld voor goed veranderd. Nou zijn wij altijd geneigd te denken dat die iconen van die tijd allemaal westers zijn. Maar dat is niet waar. Een tentoonstelling in het Amsterdamse Tropenmuseum laat zien dat de 60's wereldwijd werden beleefd. Zoals bijvoorbeeld in Jakarta of in Cairo. Wij willen laten zien dat wereldwijd de jaren 60 een, een tijdperk is waarin er van alles veranderde. Dus niet alleen hier in het westen, maar ook op andere plekken. De mini rock, die reist de wereld over, hartstikke leuk. Dus niet alleen in Londen, maar ook in Thailand en in Japan werd de mini jurk en mini rock gedragen. Een nieuwe generatie die alles anders wil. Het ontstaan van jeugdcultuur. Je zou denken, typisch westers. Nee hoor, helemaal niet. We kennen allemaal de hippies die in de jaren zestig naar het oosten reisden om daar nieuwe inspiratie op te doen. Maar in, op andere gebieden waren er ook allemaal jongeren die zeiden wij willen iets anders dan onze ouders. Uh, Mali bijvoorbeeld. Hier zien we foto's van uh, een beroemde fotograaf Malik Sidibé. En uh, hij werd door jongeren gevraagd om mee te gaan naar hun feestjes. Uh, feestjes waar ze uh, westerse kleding droegen, waar ze uh, op Jimi Hendrix en James Brown uh, dansten. En dat deden ze veel liever dan wat hun ouders en wat de regering in Mali op dat moment wilde, namelijk terug naar de Afrikaanse cultuur. Jimi Hendrix reist op zijn beurt weer naar Noord-Afrika voor inspiratie. Zijn muziek krijgt wereldwijd navolging en zijn broek ligt nu met originele scheur in een vitrine in het Tropenmuseum. Dit is Dara Puspita. In Jakarta konden ze eind jaren 60 niet zonder beveiliging over straat. De populairste meisjesband die Indonesië ooit heeft gekend. Inmiddels wonen twee zusjes in Nederland. Wat betekent het eigenlijk, Dara Puspita? Dara is een meisje. Uh, Puspita is bloemen, dus de meisjes bloemen. Oh, oké. Okay. <laughs> Die tijd was uh, de Beatles heel beroemd, ja. Yeah. En dan ik heb ik uh, besloten, nou, wij gaan maar gewoon met Sofie spelen. We gaan de vrouwelijke <laughs> ja, ja, ja. Beatles. Sorry, ja, ja, Beatles girls, de Beatles girls. <laughs> en waren uw ouders ook zo enthousiast? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk Alleen... niet, on... oh, ja, zeg maar. Alleen mijn moeder wel, mijn vader niet zo. Omdat... Uh... Wij zijn meisjes, ja. Maar mijn moeder, die heeft ons gesteund. Bisanala, bisanala, di Surabaya. Pertama, tu yang pertama, kami berjumpa. Hun moeder verkoopt haar juwelen om het eerste plaatje te maken. Het blijkt een goede investering. Surabaya wordt een hit, en niet alleen in Indonesië. Zeven jaar lang reizen de meisjes over de hele wereld. En dan, Zwitserland, Engeland, België, Engeland, Spanje, Spanje, Turkije. Reclame voor oma. Dit is waar jouw moeder mee was. Dus. Ja, ja dat, dat herken ik echt. Ja. Dat, 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 mijn moeder zag er niet zo uit. Maar <laughs> mijn nee, zus niet zag met er... een parelketting. En een... Nou, maar wel die kapsel. Dat had mijn zus wel. Nu niet meer. Nou ja, als ik weet niet wat voor kapsel zij heeft. Want ze heeft nu al heel lang een hoofddoek. Maar zo begon, zo in mijn jeugd was iedereen, zag iedereen zo uit. Het is een feest van herkenning voor Sabri Saad El Hamous. Ook in Egypte waren de 60s voelbaar. De filmindustrie bijvoorbeeld floreerde. Rushdie Abbas, Ismaïl Yassin, Sofia Sarwat, Intego, Ikhraq, Hamada Abdel Wahab. <laughs> nou, Waarom is het daarna, grappig? Ja, het is wel heel grappig om die, om die, om die namen te lezen. Omdat Rushdie Abbas was, uh, was de Omar Sharif. Van, van die tijd. Bij ons was er een, in ieder werk was er ook een, behalve in de stad, in het centrum van de stad, er zijn dan de grote bioscopen, mm -hmm. maar in ieder werk was ook een bioscoop. Het was een apart en een, een, een openbare bibliotheek. Al die dingen zijn allemaal weg, bezuinigd nu, helaas weer. Maar het was een bioscoop, in, in, in Kitkeit, Cinema Kitkeit. En dan gingen we dan voor iets goedkoper, dus een goedkoper bioscoop dan andere bioscopen. En dan gingen we drie films achter elkaar. Kun je drie films achter elkaar voor de prijs van één? Mini-rokken in de banken van de Universiteit van Cairo. Het is nu ondenkbaar. Sabri denkt er met nostalgie aan terug. 
In Indonesië mochten de meisjes van Dara Puspita geen Beatles-liedjes zingen. Die waren verboden. En die mini-rokken, mocht dat wel? Eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk niet. Maar wij hebben niet gedaan, mag niet of zo. Wij gebruiken gewoon omdat wij vinden het leuk. Pasir putih di tepinya, keburan ombak berbui, laksana mutiara putih. Yeah! Stoere meiden waren het die zich niet te veel aantrokken van wat er nou wel en niet mocht. Maar zonder risico was het niet. Collega's eindigden voor het spelen van een Beatles liedje in de gevangenis. En wij hadden toevallig samen gespeeld met hun. En dan ja. kwam de politie. Hoe lang hebben ze in de gevangenis gezeten? Een paar maanden. Pasir putih di tepinya, geburan ombak berbui, laksana mutiara putih. Yeah! Ja, ik heb wel gemist. Ja, van vroeger, ja. 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 ja? Was het leuk? Ja, heel leuk. Heel ja. Leuk. Ja. 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 En uh, nu, die journalisten in Indonesië, die ook vroegen aan ons om reunie. Ja. ja. <laughs> Ze smeken jullie om. Ja, ja, echt. Ja. <laughs> Verlang je terug naar die tijd? Ja, ik zal de kinderen van nu de, die tijd echt gunnen, omdat het... Omdat het... Veelbelovend en, uh, en zwanger van verwachting was. <laughs>